now you can see the major assumptions of indifference curve analysis valare simple aayittulla oru topic aanu ningalku separate aayittu five mark chodikka explain the key assumptions of indifference curve analysis adu pole thanne nammal sn de part aayittu consumer equilibrium using indifference curve analysis adile nammal endu cheyanam these are the major assumptions of indifference curve analysis ennu parannittu ee aaru pradhana petta points nammal add cheyanam okay nalla namaku full mark score cheyan pattullo see first assumption ennu parayunnathu we know the term rationality rationality ennu parnal consumer is rational what is the meaning consumer is attempting or trying to maximize his utility subject to is income and the prices of the commodities right karena consumer attempt cheyunnad enda rational ana yukti paramayittu chindikkunu yukti paramayittu thirumaan edukkunu choice cheyunu isn't it consumer is rational right but rationality ennallad kondu ibide uddheshikkunnad consumer is trying to maximize his utility maximize his utility or satisfaction subjected to his income and prices of the commodities okay and also consumer has the full knowledge about the market consumer has acquired all the information related to the market kambolathilulla ella karyangale kurichittum consumer ku vyaktamaya dharana undu arivu undu ennu assume cheyunnu isn't it commodity in the price commodity in the quality market il ulla ella karyangale kurichu relevant aayittulla ella karyangale kurichittum consumer ku dharana undu ennalladu manasilakku that is you can also add a uh, consumer has acquired all relevant information related to commodity and market relevant information right okay now you know the second assumption you know utility is ordinal nan explain cheyanu cheyanda avashyamilla നമ്മൾ തറവായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസംഷൻ ആണ് എന്ത് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓർഡിനൽ ദ കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ റാങ്ക് ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു മെഷർ ഇൻ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമെറിക്കൽ നമ്പേഴ്സിനെ പോലെ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് അനാലിസിസിന് എന്ത് മതി യൂട്ടിലിറ്റിയെ ഓർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓർഡിനൽ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം കൺസ്യൂമർ ഈസ് റാങ്കിങ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇസ് എൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓർഡിനൽ ആണ് എന്നാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് അനാലിസിസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ദൻ തേർഡ് അസംഷൻ ഈസ് ദ യു നോ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് യു നോ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എം ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് വി നോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് പ്ലസ് ഇറ്റ് ഈസ് യു നോ കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ ഇസ് എൻ ഇറ്റ് ഞാൻ മാർജിനൽ റൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇസ് എൻ ഇറ്റ് കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കൺസ്യൂമർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന വൈൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് സക്സസീവായിട്ട് സ്മാളർ സ്മാളർ ആയിട്ട് ആകുമെന്നാണ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫോർത്ത് അസംഷൻ ഈസ് ദ യു നോ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ അറ്റൈൻ യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം കൺസ്യൂമിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക കൺസ്യൂമർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് യു നോ യൂട്ടിലിറ്റി വി ക്യാൻ സിംപ്ലി റൈറ്റ് ഡൗൺ ലൈ ദിസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ അപ് ടു ക്യു എൻ ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് റൈറ്റ് then the fifth assumption you know it is really very interesting consistency in choice it is separate it two mark chodikana sadhyathunde consistency in choice njan idu explain cheyan or example varaya suppose x ennu parayna or consumer listen very carefully x ennu parayna or consumer or period il a ennu parayna bundle undu okay bundle of goods 
എ എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന അനദർ ബണ്ടിൽ ഉണ്ട് റൈറ്റ് അനദർ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓക്കെ ദൻ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പീരീഡിൽ ഹി ഓപ്റ്റഡ് എ ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു ദൻ ഇനി വേറൊരു പീരീഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ രണ്ട് ബണ്ടിലും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിലും അദ്ദേഹം ഏതെന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽ തന്നെ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് എന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി സ്ഥിരത അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സി എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഓക്കെ ദൻ ബി നെവർ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഇസ് എറ്റ് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു പീരീഡിൽ അദ്ദേഹം ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത് എ എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിലാണ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിലും ഇതേ ബണ്ടിലുണ്ട് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹം ഏതെടുത്തു എ എടുത്തു നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിൽ അദ്ദേഹം ബി എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ അസംഷൻസിൻ്റെ എതിരാണ് അപ്പം ഇത് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്യൂമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് ബണ്ടിലും അദ്ദേഹം ഏത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തു എ എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിലും പിന്നെ വേറെ ഏത് പീരീഡിലാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ബണ്ടിലും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്യൂമർ ഏതേ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എ മാത്രമേ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഈ ഒരു സിംബോളിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം സപ്പോസ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രിഫേർഡ് ടു ബി ദൻ ബി നെവർ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഇസ് എൻ ഇറ്റ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ദൻ ബി നെവർ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ റൈറ്റ് നൗ യു നോ ദ ലാസ്റ്റ് അസംഷൻ യു നോ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചോയ്സ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചോയ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ മാറ്റർ ലൈ ദിസ് ഇപ്പോൾ എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഓക്കെ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ദൻ എ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ദിസ് ഈസ് ദ യു നോ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചോയ്സ് കാരണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് എ ഓക്കെ നമ്മൾ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി നെവർ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഓക്കെ അതൊരു ലോജിക്കിനെതിരാണ് ഇപ്പോൾ ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിൽ എ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ദാറ്റ് റെപ്രസെൻസ് യു നോ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചോയ്സ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ മേജർ അസംഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡി ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ സി എ റാഷണാലിറ്റി കൺസ്യൂമർ ഈസ് റാഷണൽ ദൻ ദ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഓർഡിനൽ ഓർഡിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ റാങ്ക് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സെക്കൻഡ് ദൻ തേർഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ദെൻ തേർഡ് വൺ യു നോ ഡെമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എം ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ആണ് കോൺവെർസ് ടു ദ ഒറിജിൻ ആണ് ആ എം ആർ എസ് എന്താണ് ഡിമിനിഷിങ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടേം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഡി എം ആർ എസ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റൈറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദൻ യു നോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ദൻ ഫിഫ്ത് വൺ യു നോ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ചോയ്സ് ഓക്കെ പ്ലീസ് നോട്ട് ദീസ് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ യു നോ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചോയ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മുടെ അസംഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് അനാലിസിസിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇൻ ദി കമ്മിങ് വീഡിയോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് യു നോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എക്യുലിബ്രിയം യൂസിങ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് അനാലിസിസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ആൻ എസ് എ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം ദ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡയഗ്രമാറ്റിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലോജിക്കും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ